Was geht? Die zwei Idioten wieder back am Start. Kader Talk is back. <lacht> Finally. Wir Leute. sind endlich wieder zurück. Folge Nummer 5. 5. 2 sozusagen. 5.2 auf jeden <lacht> Fall. Die zwei Kackvisagen sind back im Business. <lacht> äh, folgt uns bitte, folgt uns überall, wo es geht. Ja, folgt uns auf jeden Fall. Lasst die Aktiviert die Glocke. Schreibt Kommentare. Schreibt Kommentare, auch Hate-Kommentare, ist mir scheißegal. Wir nehmen alles. Wir nehmen alles. <lacht> <lacht> äh, ja, Instagram, TikTok, auf TikTok sind wir jetzt auch wieder aktiver. Instagram, Spotify, Spotify YouTube. YouTube, Twitter. Alles. Alles, alles. Wir sind Twitter, überall. Twitter. Wir, haben, wir haben überall unsere Hände drin. Ja. Was? <lacht> Twitter? Machen wir dann halt. Machen wir halt. <lacht> Habt viel Spaß auf jeden Fall viel bei der Folge. Viel Spaß bei der Haut Folge, rein. Freunde. Peace. Wir lieben euch. Mein Name ist Nikolas. Ich bin Marlon. Herzlich willkommen zu Kader Talk Folge 5. Wir sind endlich wieder zurück. Ja, da sind wir wieder. Wurde auch langsam Zeit. Wir haben einige Anfragen bekommen. Wir waren leider jetzt ein äh, paar Wochen von der Bildfläche verschwunden. Wir haben gedacht, wir machen den Kanye. <lacht> wir kommen besser zurück. Wir kommen besser zurück. Ihr werdet uns auch nicht los, das können wir ähm, vergessen. Nee, äh, tatsächlich ge gesundheitsbedingt und äh, urlaubsbedingt ähm, konnten wir die letzten paar Wochen nicht aufnehmen. Und eigentlich auch, muss man dazu sagen, der Laptop von Julius hat von Cutter J hat äh, den Geist aufgegeben gehabt. Das ist nee. so ein scheiß Bug von Apple, wo wir eigentlich echt nichts dafür konnten. So, ähm, da war halt der Akku komplett leer und ging einfach nicht mehr an. <lacht> ja, und das, das war's halt. Ja, safe. Also das äh, hat, waren ein, auf jeden Fall einige Aspekte warum äh, ja, der Deutsch, äh, Deutschlands äh, beliebtester Kader-Talk, beliebtester Podcast, ähm, ja, erstmal nicht mehr aussetzen musste. Aber, das sind wir jetzt wieder, ne? Erneut mit Folge 5. Wir müssen noch sagen, wir haben eine Folge 5 eigentlich schon aufgenommen gehabt. Das ähm, kommt auch noch dazu. Wird dann, wird dann aber mal so released. Leider ist uns die Audio halt auch dann verloren gegangen von, von der Folge. Aber wir werden trotzdem das mal irgendwie so als Video hochladen, weil war eigentlich echt eine sehr, sehr gute Folge. Ja, auf jeden Fall. Äh, also die releasen wir noch auf jeden Fall. Das wird eine Special-Folge. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen in ein paar Wochen. Genau, die kommt dann irgendwann mal zwischendurch. Ging um das Fest, aber das werdet ihr dann, werdet ihr dann alles mitbekommen. Das werdet ihr dann hören. Aber ja, auf jeden Fall habt ihr jetzt weiterhin diese zwei Kackvisagen an der Backe. <lacht> Ähm, und ja, dann will man einfach so starten, wie wir es die ganze Zeit machen. Marlon, was hast du heute an? Ähm, genau, ich äh, trage an meinen Sch Füßen, ne? wir fangen immer unten. Ja, du, ich bin das gar nicht mehr gewohnt hier. Ja, ja. <lacht> ich habe an meinen Füßen, trage ich, ich zeige es mal so in die Kamera, ähm, ein paar Chucks, so Plateau-Chucks. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt genau heißen. Die kennt man eigentlich, glaube ich, schon so. Ähm, trage dazu eine schwarze Levi's 501 mal wieder. Ähm, ein Strickpulli aus äh, Irland. Brand kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ähm, Dazu eine Prada Sonnenbrille, die altbekannte. Designerbrille. <lacht> und dazu äh, n, eine Schiebermütze von Stetson, eine originale sogar, von meinem Vater geschenkt bekommen. Die ist geisteskrank, Piggy Blind, das lässt grüßen auf jeden genau. Fall. Thomas Shelby wäre stolz. Ja, definitiv. Ja, Mann. Und äh, dazu den altbekannten Schmuck. Ich habe mir einen neuen Ring geholt im Urlaub, gehe ich aber dann auch nochmal drauf ein. Geisteskrank auf jeden Fall. Ähm, schöne Sache, ja. Und dann darfst du gerne weitermachen. Genau, ich äh, trage unten äh, schwarze Doc Martens. Meine Hose ist von 6PM, eine Trackpants, äh, Oberteil von 032C, Grüße nach Berlin, ähm, gelbes Bandana, schwarze Designerbrille von Prada, Schmuck so wie immer, die Nails auffrisch gemacht an alle Hater, die äh, <lacht> den Nägel nicht feiern, mal hat auch welche, also hier geht es auf jeden Fall mal Na raus, klar. der Mittelfinger. <lacht> Und äh, ja, Halskette, Schmuck so wie immer, genau. Gepflegt, wie immer. Wie immer auf jeden Fall. Kann Sehr ich aber zurückgeben. Danke, danke. Und äh, ja, dann äh, starten wir auf jeden Fall mit den Attraktionen, mit den Events, äh, die wir hinter uns haben. <lacht> Und äh, da starten wir direkt. Ähm, vor vier Wochen war, ah, ja. bevor wir damit anfangen, genau, ähm, vor vier Wochen war bei mir freitags äh, Sommerfest vom Geschäft aus. Und äh, ich habe mir da nicht wirklich fest vorgenommen, dass ich mich nicht komplett ins Nirvana schieße. Weil wir samstags dann äh, zum, zum Hafen sind, nach Mannheim, Hafenfestival. Und da ging es halt morgens schon früh los. Ich wurde morgens schon um 10 geholt. Ähm, weshalb ich mir wirklich ganz fest vorgenommen habe. So, Junge, reiß ich zusammen, sauf einfach nicht zu so viel, geh früh heim. Was, und wie war äh, Natürlich nicht geklappt hat. Ihr merkt auch schon jedes Mal, wenn wir das sagen, wir nehmen uns was vor, was sowas angeht. Aber es, <lacht> es fällt uns jedes Mal es aufs klappt, Neue wieder schwer. Es klappt halt einfach nicht so. Es klappt wirklich ganz selten. Ganz ich meine, im selten. Sommer ist es echt noch mal extremer. Da hat man auch irgendwie den Drang irgendwie die ganze Zeit. Man will unterwegs sein, man will was machen. Das Wetter ist geil, es steht so viel an. Dann ist es schwer da zu sagen, ja, ey, ich mache jetzt mal Vor halt allem ne. so Sommerfest vom Geschäft ist auch immer eine, ein großes Event. Mhm. Äh, ja, und da ähm, 
ja, muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich da mit einer der dichtesten war, wie immer. <lacht> Meine Chefs sind auch sicherlich stolz. Und äh, ja, da ging es dann auch, glaube ich, bis vier oder fünf. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie ich nach Hause gekommen bin. Mir wurde gesagt, dass äh, ich ins Taxi geschmissen wurde. Und, äh, dem Taxifahrer wurde dann gesagt, wo ich wohne. Und äh, ja, ich bin dann morgens äh, bei mir daheim auf der Couch aufgewacht. Mit, ich habe äh, dich geweckt. Ich habe nämlich die Snaps gesehen. Ich war nämlich brav und war zu Hause, ganz ja. entspannt und bin morgens aufgewacht und gucke mir die ganzen Snaps an und ich sehe nur ihn rotzevoll. <lacht> und dann war mir schon klar, ich muss den Kerl auf jeden Fall aufwecken. Ja, so, weil sonst, äh, genau, ich weiß noch, mein Handy hat vibriert. So Marlon hat mich angerufen, dann wache ich im Wohnzimmer auf. Ich habe es nicht mehr ins Bett geschafft. Einfach immer noch mit denselben Klamotten an, die ich den Abend davor an hatte. Schuhe, alles an, Krawatte noch an. Ähm, ja, auf jeden Fall bodenlos. Äh, das, was aber gut war, muss ich sagen, ist, dass ich morgens echt noch wirklich, wirklich stark betrunken war. Was dann für mich den Tag irgendwie auch leichter gemacht hat, weil ich da irgendwie dann... Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich länger gepennt hätte und dann äh, ausgeschlafen wäre und kein, äh, kein Alkohol mehr im Körper hätte, hätte ich wirklich Startschwierigkeiten gehabt. Ja, dann hätte es schlapp gemacht. Halt, ne? schlapp gemacht mhm. bei dem Festival, was ich auf jeden Fall nicht behaupten kann. Ja, ähm, Ja. und dann wurde ich dann morgens äh, um 10 Uhr abgeholt, um nach Mannheim zu fahren mit dem äh, Kollegen äh, Julius, mit dem Kollegen Marlon und Felix. Und Papa. Und Papa und Sammy, Sammy genau. <lacht> Grüße gehen raus und ja, dann äh, würde ich mal dir das Gibst Wort mir das lassen. Wort, gibst mir das Mike. Yes, sir. <lacht> ähm, ja, also eigentlich angefangen hat es dann dass wir uns vom Edeka in Palmbach getroffen haben, haben uns dann schon die ersten Patronen geholt. Hallo. Hallo. So genau, dann haben wir uns getroffen vom Edeka in Palmbach morgens um 10, halb 11. Wir, muss man auch sagen, wir wollten um 12 eigentlich schon dort sein. Wir haben es dann erst auf 14 Uhr, glaube ich, geschafft oder so. Das war halt auch super, weil halt Kumpels von uns schon in Mannheim gewartet haben. Die haben da auch schon getrunken. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ne? Wir haben uns dann die ersten, die ersten Patronen geholt für die, für die Fahrt. Und sind dann alle mit sehr, sehr guter Laune äh, losgefahren, haben schon im Auto getrunken gehabt. Da muss ich auch schon mal die erste Story und da blenden wir dann auch das erste Bild schon mal ein. <lacht> Voll vergessen, Alter. Da sind wir einfach, also Auto full, ne? Wir waren zu fünft im Auto. Sami Fahrer, der hat äh, nichts getrunken. Nein, hat er wirklich nicht. <lacht> hat er wirklich nicht. Und dann äh, mussten wir aber alle irgendwie, wir, sind, wir haben schon lange gebraucht nach Mannheim. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange brauchen. Anderthalb Stunden bestimmt oder ja, so. Ja, die Fahrt kam echt lange vor. War schon Fall. ewig. ja. Und dann mussten wir natürlich irgendwann alle Wasser lassen. Und da gibt es ein ganz cooles Bild, wie Sami einfach, weil wir alle es nicht mehr ausgehalten haben, Sami einfach mitten auf der Autobahn rechts ran fährt und wir alle fünf einfach raus aus dem Auto und alle über die Planke und äh, alle dort Wasser gelassen und ich habe da auf jeden Fall ein Bild, das müssen wir einblenden, mit Zensur halt Mit leider. Zensur müssen wir natürlich machen. <lacht> ähm, was auch witzig war, wir stehen da alle da und pissen einfach direkt an der Autobahn und dann fahren einfach Autos vorbei und hupen noch. Ja, ein bisschen... Äh, war wieder, war angenehm wieder, ja. Aber es war auf jeden Fall der richtige Start für solch eine Truppe. Ja, absolut, absolut. Dann, wie gesagt, um knapp... Wie gesagt, 14 Uhr oder so, glaube ich, 14.30 Uhr, ich kann es auch nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall später, als das geplant war, sind wir auf jeden Fall dann in Mannheim eingekommen, bei den anderen Kumpels noch, also Grüße auch an, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, Justus, Felix, Felix, ähm, Camillo, Handanu, ich hoffe, ich darf die Namen sagen und es gibt hier kein Problem, aber gehe ich jetzt mal von aus stark. Ähm, Genau, die haben dann schon auf uns gewartet, haben sich natürlich auch schon einen reingelassen. Da war auch gute Stimmung, als wir angekommen sind. Dann war auch das Wetter völlig verrückt. Es hat die Sonne geschienen, es hat auf einmal gepisst. Ja, da war ich wirklich es alles war dabei, Mann. Crazy. Ähm, und wir wollten eigentlich auch direkt um, wann ging es los? 5, 16 Uhr war Start? Ich, ich glaube, 16 Uhr war Start oder 15 Uhr war Start. Wir sind dann auf jeden Fall später hin. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass, auch beim, gut. dass beim Vordringen ich auch äh, auf jeden Fall das ein oder andere Tief hatte. Ähm, ja, weil ich gefühlt von äh, Freitag 18 Uhr bis zu dem Zeitpunkt kein einziges Mal nüchtern war. Ähm, da saß ich dann alles da und habe dann auch wirklich mit mir gestruggelt, dachte so, boah, schaffe ich das den ganzen Tag? Ähm, ja, mir ging es auch kurzzeitig nicht so gut, was glaube ich nicht alle so gemerkt haben, aber ich war dann so ein bisschen in mich gekehrt, äh, hat aber auch äh, die ein oder andere, den einen oder anderen Hintergrund gehabt. Und äh, ja, dann äh, wollten wir eigentlich schon dorthin, wo es losgegangen ist. Aber genau. ich glaube, letztendlich waren wir dann um 17 Uhr dort oder kurz, ich glaub, kurz, ja. kurz nach 5 oder so. Wenn wir dann ja. Es war halt auch geil beim Vortrinken, weil wir halt dann so wenig Zeit hatten. Ne? Wir dachten halt, wir kommen da um 12 Uhr ja. haben dann da entspannt noch mal ein paar Stunden und dann wird das ist alles so. ist halt ein bisschen Aber ich glaube, das kann auch jeder relaten so. 
ähm, meistens ist das Vortrinken geiler wie das, wie das Hauptevent. Also oft ist es so, dass man sich trifft, zusammen vortrinken, dann ist es vor, übelst geil, keiner will dann irgendwie gefühlt gehen. Ja, man muss alles so aus, aus der Wohnung schmeißen. Es gibt ja. immer so ein, zwei, die dann übelst motiviert sind und sagen, ey, wir gehen jetzt ja, und übel. die nehmen das dann in die Hand. Die haben dann auch immer den größten Stress, das habe ich beim Das Fest gemerkt, da war nämlich ich zum Beispiel derjenige, der gesagt hat, äh, komm jetzt auf, wir gehen ja. jetzt los. Äh, und es stresst dann, wenn man mit den ganzen anderen Leuten dicht und alle haben halt eigentlich Spaß und es ist halt, wie du sagst, meistens geiler, das Vortrinken. Ja, ist so. Was dann, ich ja bei dem Tag jetzt nicht sagen kann. Nee, weil das war halt danach, war es halt geil, auch ja. extrem geil. Also, also wir sind dort angekommen auch und es war wirklich vom ersten Zeitpunkt bis zur, bis zur letzten Sekunde war es einfach mega stark. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich beide Acts ähm, noch nie richtig mir reingezogen habe. Also es war Pretty Pink war erst da. Pretty Pink, genau. Und danach, und danach Aka Aka. Aka Aka, genau. Aka Aka ist, glaube ich, jedem noch mehr ein Begriff als Pretty Pink. Keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht so krass into. Aber Pretty Pink war schon richtig geil, wo wir angekommen sind. Safe. Geile Stimmung, es war schon mega full dort. Ja. Und ich war mega full, auf jeden Fall. <lacht> Kader Talk. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Zurück, wie viel 16 Uhr. Uhr. Warte, Shop. Scheiße. Scheiße. Also ich glaube, mein dichtes wir Moment alle. hatte ich echt... Ja, ziemlich am Anfang. Ja, und das hat sich dann gehalten. Es <lacht> ging nicht mehr runter dann. Es ging dann nicht mehr runter. Ja, genau, aber da war es auch echt geil, weil es war halt, also es hat an dem Tag dann noch, also im Laufe des Abends oder des Tages eigentlich eher, hat es dann auch angefangen zu regnen, aber irgendwie, wir waren halt alle, da ist halt Sand und ne, Hafen am Wasser und du bist halt eigentlich so in diesem Sommermut und Sonne scheint, aber was man halt in Deutschland kann man halt nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass halt auch die Sonne dann scheint. Und da hat es dann auch geregnet tatsächlich. Aber man muss sagen, das hat trotzdem irgendwie übelst zum Vibe gepasst. Das war ein richtig das geiler war, Vibe. Und eigentlich jetzt, trotzdem geil. Eigentlich jetzt auch, ähm, also laut Wetterbericht, was man ja heutzutage auch nicht mehr ganz vertrauen kann, ist so, eigentlich jetzt den ganzen Tag pissen sollen. Da hatten wir schon Glück, weil es wirklich äh, nur beim Vortrinken kurz gepisst hat und danach war Sonne. Und dann gegen Abend, wo dann Aka Aka so die, den Haupt, der Haupteck dann da war, ja. da hat es dann irgendwann angefangen zu pissen und es hat so geil zum Vibe gepasst, muss ich sagen. Übel. Also ich bin froh, dass es gepisst hat, weil wirklich auch die Aufnahmen, da können wir bestimmt das ein oder andere Video dann einblenden, ja, Mann. Ähm, war halt einfach geil, es hat einfach gepasst. Plötzlich sind irgendwie gefühlt alle in Regenponchos rumgerannt. Ja, Mann. Ich muss aber auch sagen, dass ich irgendwie gar nicht so viel von den ganzen Leuten, mit denen ich dort war, mitbekommen habe. Also irgendwie, weiß ich, die ganze Zeit war ich mit Mal und so. Ja, wir waren halt eine große Gruppe. Ja, wieder. das ist halt meistens so, jeder macht, wie es jeder kennt, wenn er mal betrunken ist, macht jeder irgendwann so sein eigenes Abenteuer. Ja. Bis auf Mal und ich, wir trennen uns nie. Fast nie. <lacht> das könnt ihr vergessen. Und, äh, ja. Ja, dann eigentlich hat sich der Abend dort, also war eigentlich alles entspannt. Da gibt es auch gar keine jetzt so große Story, muss ich sagen. Nee. Da war, haben wir einfach nur genossen eigentlich so, einfach nur abgedanced und wir waren auf jeden Fall immer oben auf dem Dach sind wir, sind wir hoch, weil da gibt es so, dann nochmal so eine Dachterrasse, da waren ja, wir auf stimmt, jeden Fall eine Zeit stimmt, lang, ja. da habe ich noch ein paar Erinnerungen zumindest dran, sind dann aber auch wieder runter und ich weiß noch, wir haben auf jeden Fall probiert, beide Male, wir haben Pretty Pink versucht anzuquatschen, wegen dem Podcast. Echt jetzt? Ja. Das weiß ich zum Beispiel nicht mehr, Digga, Alter. Ja, wir, haben's dann, wir, haben, wir standen da ewig und dachten, sie hört jetzt auf mit dem Set und sie hört auf und sie hört auf und dann irgendwann hat zusammen gesagt, ja komm. <lacht> Scheiß drauf. Bodenlos. Und bei Aka Aka haben wir es dann später, kommen wir noch dazu, habe ich es dann auch nochmal probiert tatsächlich. Ähm, genau. Ah, im Club, im Club dann später. Genau, genau. Da ist es dann nämlich dazu gekommen, wir haben dann gesagt, okay, das ganze Event war um 10, glaube ich, circa vorbei, 10, halb 11 so. Also eigentlich schon recht früh. Ich meine, gut, wir haben den ganzen Tag halt getrunken. Ne? Also eigentlich war es schon, war schon, eigentlich war da schon gut, war schon genug, aber wie man uns Idioten halt kennt, dann. Es ist 10 Uhr, hallo, samstags, wir sind ja. in Mannheim. Wir hören jetzt sicherlich nicht auf, Party zu machen. Weil ich war fest davon überzeugt eigentlich. Ich dachte so, ich schaffe also schaff das. Ich dachte ehrlich auch, ich schaffe das nicht. Ja. So, okay, es freitags das Sommerfest vom Geschäft und dann äh, den ganzen Tag samstags auf dem Festival und danach noch weggehen. Ich war mir sicher, ich gehe danach äh, in die Bettkoje. Aber ja, wir haben uns dann, dann entschlossen, dann doch noch wegzugehen. Ja. Und ähm, wir mussten die, ein wenig die Zeit überbrücken, weil das Festival war, glaube ich, um 22 Uhr fertig. Ähm, wir sind dann nach Mannheim in die Stadt rein und hat uns äh, unser Kollege Felix, der äh, zu dem Zeitpunkt noch in Mannheim gewohnt hat, oder wohnt er nicht immer noch? Keine Ahnung. Ähm, ja, Irgendwas ich muss kurz entschuldigen, wir sind, hier, wir sind hier auf dem Spielplatz. Ähm, kann sein, dass das ein oder andere Kit vorbeirennt. Ich weiß auch nicht, wie wir das dann machen, müssen wir irgendwie zensieren oder so. Ja, schauen wir, schauen wir dann einfach. Wir, wir, wir blenden dann kleine Zwerge einfach über dem Kind ein. <lacht> <lacht> Scheiße, ja Mann, ja Mann, guter Call, guter Call, guter Call. Äh, ja, nee, und dann hat uns äh, Felix so eine, äh, eine, quasi eine Tanzbar gezeigt, also richtig geil, so vergleichbar <lacht> eigentlich ein bisschen mit der Venusbar in Karlsruhe, wenn das äh,
Genau, es hieß halt von Aka Aka, während die noch ihr Set hatten, dass sie halt um eins, glaube ich, dann oder so, starten sie ihr, ähm, starten sie, starten sie dann im Club im Zimmer, war das in Mannheim, halt noch nie, noch nie in Mannheim feiern gewesen, noch nie gehört, keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben wir halt dazwischen in dieser besagten Bar, Club, Tanz, was auch immer ja. das war, keine Ahnung, es hieß auf jeden so Fall Nelson, daran kann ich mich erinnern, da komme ja, ich auch noch gleich dazu. So ein, so ein Mix, das war so ein Mix-Max, äh, was ich sagen muss, da ist auf jeden Fall einer der geilsten Erinnerungen von dem Abend äh, im Kopf hängen geblieben. Und zwar irgendwann hat, äh, ich weiß ich weiß auch echt nicht mehr, wie das zustande kam. Ich weiß nicht, hast du das Handy genommen? Hast du dein Handy genommen da einfach angeschlossen? Oder was? Also, ich bin da halt hinter die Bar einfach. Und hab dann einfach so, hab mit denen halt gequatscht. So. Ja, weil der lief halt die ganze Zeit auch Hip-Hop und das war irgendwie so random Musik halt. Also es hat sich jetzt nicht nach einer Playlist oder so angehört. Und dann bin ich da halt irgendwann hinter die Bar gestiegen und habe dann einfach viel The Love angemacht von Kanye. Haben wir auch schon gesagt, die Bar ist schon öfter gestürmt mit dem Song. Ja, genau, das ist eigentlich schon unser Song, muss ich schon Safe, sagen. Safe, ja, Mann. Und ich konnte es irgendwie nicht fassen, weil plötzlich Marlon kommt so zu mir her, voll glücklich und er so, ey, Achtung, Achtung. <lacht> ey, und plötzlich kommt dieser Track und wir beide waren plötzlich so in einem Film, gell? Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wirklich. Komplett. Wir haben, wir haben echt gedacht, uns gehört der Laden. Wir sind da drin rumgelaufen und haben dann Videos von uns gemacht. Und, äh, Felix auch noch das Handy gegeben, Felix das Handy gegeben, Felix film uns und Felix sagt noch zu uns, da kann ich auch noch so eine aber rastet nicht zu arg aus, macht langsam, macht langsam. <lacht> und ich schwöre, da hat man schon gesehen, wie kaputt ich war, weil meine Haare wirklich in sämtliche Richtungen gestanden sind, bloß nicht mehr gerade nach hinten geleckt wie von Francesco Totti. <lacht> <lacht> mein, äh, meine Haare waren noch ganz okay. Äh, <lacht> Glatze! <lacht> meine Augen! <lacht> äh, ja, da drin auf jeden Fall Hardcore-Filme geschoben so. Da und muss man auch sagen, die Hälfte der Gruppe, oder... Ein Teil auf jeden Fall der Gruppe hat sich äh, dazu entschieden, noch was zu essen, was natürlich ein fataler Fehler war. Was wir Weil Essen stört den Rausch. Ganz genau. Wir sagen es, wir predigen es immer wieder. Und da hat man es wieder gesehen. Julius war dann, war dann schon relativ am Arsch, muss man sagen. Aber er kam dann in die Bar und hat dann noch, äh, ist dann sogar noch mit uns ins Zimmer. Wir muss auch sagen, die anderen waren alle, sind alle in der Bar geblieben. Ja. Äh, und wir zu dritt, Carter Talk Team, hat sich gedacht, wir, wir ziehen es durch, wir gehen ins Zimmer. Aber wir Julius, aus. Äh, Julius hat sich das eigentlich nicht gedacht. Julius hat auch die ganze Zeit gesagt, er möchte eigentlich heim. Ja, und, äh, er weiß, aber er weiß nicht, mit wem er jetzt bleiben soll, so, weil egal welche Option, er wäre halt einfach, äh, ja. <lacht> es gab keine Option für ihn. Er konnte, konnte nicht heimfahren. Er konnte nicht heimfahren. Er konnte nicht heimfahren. Es war aber tatsächlich auch äh, auf dem Weg, wo wir von diesem Nelson dann Richtung, ähm, Richtung Zimmer ähm, gelaufen sind, äh, kam mir dann noch so auf die Idee, so ja komm, dann lass doch nach dem Club direkt mit der Bahn nach Hause fahren, nach Karlsruhe, <lacht> nicht bei Felix schlafe. <lacht> Ähm, was wir dann nicht umgesetzt haben, Gott sei Dank. Ja, ähm, ja. Aber Julius wollte eigentlich echt gar nicht mit. Ähm, also danke, dass du mitgekommen bist. So. Ja, uns zwei kann man nämlich nicht allein lassen. Ja. Das wäre noch schlimmer geendet. Lass uns bitte niemand mal irgendwann alleine. <lacht> <lacht> Zu zweit sind wir ganz schlimm. <lacht> <lacht> nee, und dann äh, im Zimmer war es auch eigentlich echt geil, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ob Aka Aka da von Anfang an war. Habe ich keine Erinnerung ich glaub, mehr. Weißt ich du das glaube, ich glaube schon. Ich glaube, weil irgendwann war ich so richtig verstrahlt. Hey, ich das sind auch Aka Aka. So. <lacht> weil ich gar nicht, ich weiß nicht, ich richtig verwirrend am Abend. Ja, ja, das war schon sehr, sehr, sehr verwirrend alles. Ähm, was dann auch noch witzig war, ich war dann irgendwann mit Julius vorm Club, wir waren irgendwie eine rauchen, Nico war im Club, hat noch, glaube ich, Getränke geholt oder so, keine Ahnung. Und wir sind dann seitlich äh, die Tiefgarage runtergelaufen, so seitlich einfach rein und dann standen da so Leute, weil wir haben da halt Mucke gehört, ne? Und dann standen da so ein paar Leute und vorm Club sozusagen und man hat halt die Musik vom Club halt da hinten gehört. Und wir dann mit denen gequatscht, so, ja, was ist das hier und was macht ihr hier? Und sie so, ja, da geht's auch in den Club rein, da geht's auch in den Club rein. Und ich so, ey, geil, okay, dann können wir hier wieder reinlaufen. Und dann die Leute schon so, nee, 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 das könnt ihr nicht machen, das könnt ihr nicht machen. Und ich nur so, ja, 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 ja. Und ich gehe straight rein, direkt am Security vorbei, ich klatsche ihm noch so auf die Schulter und gehe einfach an ihm vorbei. <lacht> und stehe so direkt neben dem DJ-Pult dann einfach. Wir sind Rapper, wir nehmen keine normale Eingänge. Nein, sowas meine ich nicht. Mann. Die kennen uns doch eh alle dort. War doch eh. <lacht> <lacht> so eh Einfach egal. Filme schieben, ey. Ähm, Einfach Selbstdarsteller. Ja, so ist es halt Einzelspieler. <lacht> Und <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, dann den Abend noch dort in den Club verbracht. Ähm, Was ich auch sagen muss, ich habe die Jungs irgendwann alleine gelassen. <lacht> Und die, die waren irgendwie komplett aufgebracht. So, so, ey, wo ist der? Wo ist da? Keiner hat Plan, wo ich bin. Ihr müsst euch halt vorstellen, wir sind seit 11 Uhr unterwegs, ne? Julius kein Akku mehr, ich kein Akku mehr, Nico weg, wir stehen da zu zweit mitten in Mannheim irgendwo, wo es halt auch keine Straßennamen gibt, sondern nur dieses, was weiß ich, Bezirk 24a, 9,3 Viertel, keine Ahnung, ja, sowas. Und äh, wir dann halt irgendwann so gesagt, okay, was machen wir jetzt, ne? wir laufen jetzt halt, also Julius und ich dann auf der übelsten Sidequest einfach gew
ich weiß auch echt nicht, ob ich überhaupt was gegessen habe. Also ich Tag. weiß, ich habe beim Edeka habe ich mir zwei Brezeln geholt und das war's für ja, den ganzen ich, Tag. Ich, ich habe das, Let hab das letzte Mal tatsächlich äh, auf dem Sommerfest freitags was gegessen. Also sprich den ganzen Samstag nichts gegessen, dann irgendwann hat er Hunger gekickt so und dann bin ich äh, ja, auf Abenteuer gegangen. Ich bin einfach auf Suche gegangen nach äh, irgendeinem Laden, wo es Gutes zu essen gibt. Letztendlich bin ich beim Burger King gelandet <lacht> und äh, hab dann tatsächlich dann auch Julius dann äh, beim Nelson, glaube ich, wieder. Ja, dann wir, also kurz dazwischen, stopp noch, noch. Wir, Julius und ich, völlig verloren halt, völlig aufgebracht, was machen wir? Also wirklich kein Akku. Keine Ahnung, wo wir sind. Du weg. Und Irgendwann, wir laufen halt so durch die Gassen Mannheims und irgendwann fällt mir einfach aus dem Nichts wieder halt Nelson, der Name von der Bar ein. Und dann sind wir da rumgeirrt, haben Leute gesucht und haben gesagt, hey, wir müsst uns helfen, guckt bitte, wo ist die Nelson Bar auf Google Maps. Dann haben wir so einen Typ im Auto getroffen, der sich auch voll erschrocken wird, stehen einfach so zwei Geister einfach vor ihm mitten in der Nacht, klopfen an die Scheibe. Und wir so, ja, wir müssen da und da hin, guck mal bitte, wie wir da hinkommen. Und dann hat er mit Google Maps uns versucht, den Weg zu sagen, aber... In dem Zustand halt, hast du es dir genau fünf Minuten gemerkt, wir haben uns eine Querstraße gemerkt, so waren dann schon mal auf dem richtigen Weg und dann halt diverse Leute einfach noch getroffen und alle, ange die hatten, ja, die sind alle vor uns abgehauen, wir haben die Leute, ich so, ey, wir brauchen Hilfe, wir sind verloren und die sind alle weggelaufen von uns, die dachten sich alle, nee, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, lass die mal. Und dann über, echt, also es, mir kam es ewig vor, bestimmt eine Stunde locker, oder? Das war, wenn nicht mehr. Und wir haben echt schon Pläne gemacht, wir müssen jetzt hier irgendwo in der Gasse in Mannheim irgendwo schlafen, wo schlafen wir hier am besten und so, weil wir... <lacht> ja, stimmt, ein, zwei, ein Pärchen war dann ganz korrekt, die, da haben wir noch gesagt, so, ey, können wir vielleicht mit zu euch, so, wir haben keinen Schlafplatz, wir wissen nicht, was wir machen sollen und der Typ dann noch, war dann glaube ich, der war sogar dabei, der so, ah, ja, kommt einfach und die, Freunde, <lacht> und die Freunde dann halt so, nee, 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 machen wir nicht und so und... Aber dann, wie gesagt, zum Glück über Umwege haben wir dann endlich dieses Schild irgendwann in irgendeiner Straße gesehen und ich sehe nur Nelson und ich sehe dann Sami, Papa einfach, sehe ich da sitzen und wirklich, ich war so glücklich, dass die überhaupt noch da waren, war ja auch ein Glück. Ja, weißt Sam, du? Sami war die ganze Zeit mit Felix dann in dieser... In genau, die sind dort geblieben, aber hätte ja sein können, dass die auch schon längst heim sind, ja, wussten ja, wir was ja nicht. War, was war das, drei Uhr oder so? Locker, locker, wenn nicht Vier. später. Ja, und dann irgendwann dann halt kam Nico danach. Und da muss ich, da muss ich auch äh, kurz, kurz reingrätschen. Äh, Julius hatte irgendwie noch ein paar Prozent, keine Ahnung, Ah, okay, mhm. also, ja. Über Sami Sandy. Da merkt ihr, wie verwirrt ja. ich war dann am Abend. <lacht> äh, also, Julius hat dann über Sami Sandy kommuniziert mit mir. Ich hatte auch nur noch ein paar Prozent. Und äh, dann schreibt er mir, wo ich bin. Und dann ich so, ey, ich weiß es nicht. Ich war so verwirrt den ganzen Abend. Und ich so, ey, ich äh, mach Navi. Dann habe ich ein Navi gemacht. Und dann hat mir, ich schwöre wirklich bis heute, der Navi hat mir angezeigt, ja, zehn Minuten, acht Minuten und dann irgendwann zwei Minuten. Und dann waren es irgendwie, anstatt zwei Minuten, waren es dann echt 20, 30 Minuten. Also ich bin, glaube ich, da eine Stunde lang in Mannheim rumgeirrt. Ich eine Stunde lang vor der Bar gewartet. Also Julius hat eine Stunde lang vor der Bar gewartet. Sogar vor der Bar war. einfach. <lacht> weil, er weil, er heim, weil er unbedingt heim, heim wollte. <lacht> <lacht> und dann bin ich da irgendwann angetrodelt so mit, dem, mit den Resten von Burger King so, hab gedacht, ich tue Julius noch was Gutes, aber davon wollte er auch nichts mehr haben, weil alles kalt und eklig Und war. ich glaube, weil er Vegetarier ist halt. Also. <lacht> 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 und stimmt, weil er Vegetarier ist, oh mein Gott, oh, oh Gott, ey, die maximale Verwirrung. Oh Dinge. Mann. Ja, und dann habe ich da Julius abgeholt und dann sind wir zu Felix und haben dann bei Felix äh, gepennt. Ich habe bei Camillo, bei dem Kumpel gepennt, der wohnt auch in Mannheim, studiert auch in Mannheim, ähm, in der WG dort. War auch sehr, sehr witzig. Ähm, auch nicht lange gepennt, zwei, drei Stunden nur, dann wieder aufgewacht und dann sind wir erstmal zum KFC was gegessen. Und ich muss sagen, mir ging es noch nie so schlecht, ja, nachdem gemerkt, ich was du warst gegessen habe. Ich habe hab die ganze Autofahrt, konnte ich nichts reden, also locker eine Dreiviertelstunde lang oder so auf der Fahrt. Wirklich war ich nock, ich konnte gar nichts mehr. Und äh, ja, irgendwann ging's dann, war es dann so die Schwelle über Schwung, über, habe ich es halt geschafft, ja. so, dass ich wieder auf Touren war halt, ja. Also einigermaßen halt nach so einem Wochenende ne? oder nach ja. so einem Tag. Ja, mir ging es auch wirklich elendig, wow. Ja, ja das, das war, war zum Hafen eigentlich, ne? Das war zum Hafen, genau. Danach war es dann so, also die Woche drauf ist dann der Kollege hier äh, in Urlaub genau. für eine Woche. Ähm, ich würde jetzt mal kurz dann anfangen. Also Mach bei mir, so. ja, äh, freitags war äh, ein Geburtstag von einem guten Kollegen. Äh, Grüße gehen raus an Manuel Nissle, der hat äh, da seinen Geburtstag gefeiert. Ähm, ich bin da... Ähm, ja, nicht lang gewesen tatsächlich. Äh, ich war da mit der, mit der ähm, freundlichen Dame, mit, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, mit der ich jetzt auch übrigens zusammen bin. Grüße gehen raus. Glückwunsch nochmal, gell? An der Dankeschön, Stelle. Dankeschön. Also ich, äh, ja, wieder vergeben. Mhm. Glücklich vergeben. Und äh, ja, mit der äh, war ich dort und ja, ich weiß nicht, was an dem Tag los war. Auf jeden Fall habe ich nicht viel vertragen oder, also keine Ahnung, Erzähl Erzählungen. Ähm, <lacht> Erzählung
<lacht> am Busen der Mama. Am Busen der Mama, also ja, keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so viel ähm, von dem Abend. Ähm, bei mir war da glaube ich schon um halb eins Schicht im Schacht, mir wurde das Taxi gerufen und dann bin ich ähm, mit äh, der freundlichen Dame nach Hause. Ja, und äh, samstags war ich dann dementsprechend hinüber. Ich überlege gerade, ob ich da samstags irgendwas gemacht habe. Äh, nee, ich glaube ich glaub nicht, ich konnte samstags so nichts machen. Mhm. Nee, dann ähm, würde ich dir den Rang auf jeden Fall lassen. Ja, klar. Ähm, genau, ich bin dann an dem Freitag halt nicht mitgegangen. Wir sind Freitag nachts losgefahren, Samstag morgens, wie man will. Um 4, 5 Uhr, glaube ich, sind wir losgefahren. Wir sind an die Côte d'Azur gefahren. Ähm, mit, dem, mit den Autos halt. Ähm, war auch eine recht lange Fahrt, ging fast 14 Stunden oder so mit Pausen und hin und her. Ähm, aber natürlich auch einen sehr, sehr schönen Urlaub dort gehabt mit den Jungs. Also nochmal Grüße an alle. Ich weiß, ich weiß ihr hört es euch auch an Kuss. Ähm, ja, da gibt es auch ein, zwei Geschichten zu. Ich kriege leider die Reihenfolge jetzt nicht mehr ganz hin. Ähm, auf jeden Fall den ersten Abend, also muss man auch nochmal Soldier, Sam, Papa, Shoutouts wirklich an den Mann. Ähm, der ist die kompletten 14 Stunden durchgefahren. David und ich waren nur im Auto, nur Beifahrer. Sami ist es die ganze Strecke einfach durchgebrettert. Ähm, und ist danach noch mit mir in äh, Cannes, wo wir unser Haus hatten. Also Cannes ist so zwischen, äh, nur, dass ihr Bescheid wisst, ist so zwischen Nizza und Saint-Tropez, also da direkt an der Küste. Ähm, sind wir dann dort feiern gegangen, im, über einem Casino. Das war auch schon crazy, dass wir dort überhaupt reingekommen sind. Da war eine Schlange, also wirklich, du konntest von der Schlange schon sagen, so, wir kommen niemals rein. Also yeah. die Leute, die dort waren, irgendwelche Rich Kids, weißt du, so Yachtleute yeah. halt so, natürlich. An dem Yachthafen war das Casino. Yeah. Ähm, Bestimmt hätten wir dann eine Stunde, zwei anstehen müssen und dann äh, hatten wir aber die Frechheit und sind dann zu zwei, zwei Damen, die recht weit vorne in der, in der Schlange standen, gegangen und haben uns da eingenistet, haben halt gesagt, hey, können wir uns zu euch stellen, so, wir stellen uns an, bla bla. Ja, machen wir kein Problem. Ähm, fünf Minuten angestanden, die zwei Mädels vor uns zeigen, den, zeigen irgendwie den Ausweis, hatten anscheinend Fake-Ausweise oder was weiß ich, wurden einfach von den Türstehern weggeschickt und Sami und ich stehen so da, völlig perplex, so fuck, was machen wir jetzt? Und dann Sami halt so, we don't know them. <lacht> und dann so, und der, der Tür einfach, einfach, einfach die gesnitcht dann. Ja, einfach die gesnitcht dann. War ja egal, wir wollten uns eh nur anstellen. Ja, so. ja. Und <lacht> dann sah ich so, ja, wir kennen die nicht so, okay, ja, dann zeig mal einen Ausweis, Jungs, wir den Ausweis gezeigt. Reingekommen einfach in den Club. Wir waren auch die ersten halbe Stunde dort, waren wir so, ey, wir gehören hier gar nicht her, so voll vorsichtig mit allem, was ja, wir ja. machen, wo wir hinlaufen und so. Ähm, aber das war wirklich ein überragender Abend, da lief dann auch so ein bisschen Techno, Haus Techno. Ja. So ein Zwischendings war sehr geil. Du hattest halt einfach Blick so auf die Küste, auf den Yachthafen, ja. so mit einem Riesenrad draußen. Ja, und sowas so. ist halt schon weit. War Digga. Im Urlaub halt feiern, ja. Digga. Beste einfach. Äh, und da war ich dann auch mit Sami tatsächlich bis um 6 Uhr morgens. <lacht> sind wir dort geblieben oder 5. Okay. Und danach sind wir noch an den Strand. Und ich war dann noch der festen Überzeugung davon, ich gehe schwimmen. Ich bin im Urlaub, ich gehe ins Meer. Bin dann auf so eine Insel geschwommen. Sami hat, dann, hat am Strand auf mich gewartet. Und da war so eine, so eine Steininsel halt im Wasser. Und fragt es mich nicht, was ich mir gedacht habe, ich war halt dicht so. und bin dann einfach von der Steininsel habe ich einen Köpfer gemacht und ich dachte halt, die geht, weiß nicht, dass die nur die Insel ist und es geht keine Steine drumherum, weißt du, wie ich meine? Und ich springe und in der ersten Nacht reiße ich mir schon die komplette Da habe ich am nächsten auf. Morgen auch ein guten Morgenfoto geschickt, ja. Alter. Das weiß Vielleicht habe ich das noch, vielleicht muss ich ja. mal gucken. Meine komplette Seite hier offen gewesen, der Arm offen gewesen und ich schwimme zurück, ich natürlich im Sofa halt nichts gemerkt, so, ah ja, tat ein bisschen weh, so voll auf den Stein gesprungen halt. Tat ein bisschen weh, aber komm, ich schwimme weiter zum, zum Strand zu Sami und dann stehe ich so vor Sami in Unterhose und er sagt mir so, ja, du blutest brutal. Und dann einfach hier komplett runtergeblutet. In der, Boden in der ersten Nacht schon verletzt. Ja, dann haben wir keinen Uber gefunden, mussten heim joggen. Hey, es war joggen, eigentlich mussten wir nicht joggen, aber wir wollten halt joggen, damit nee. wir schneller daheim sind. So, dann da, äh, ja, den ersten Abend auf jeden Fall schon mal gut gefeiert. Ja, dann noch eine Aktion, die ich eigentlich jetzt direkt im Anschluss sagen muss, was mit Sami war. Ähm, <lacht> da hatten wir eine, eine kleine NATO-Erfahrung, <lacht> muss man schon so sagen. Schon wieder mal, ich glaube, die Zähne dieses Jahr. <lacht> also es war schon, das war nicht ohne. Es hört sich jetzt so im Nachhinein, ist es witzig, ähm, aber in dem Moment hatte ich wirklich Panik meines Lebens. Also lange nicht mehr so eine Panik gehabt, muss ich sagen. Ähm, wir sind da, also wir machen jedes Jahr so ein Urlaubsvideo, meistens von dem Urlaub. So macht dann David, schneidet das mit. Was ultra nice ist. Übelst. Das sehr, nice sehr geil, du hast halt die Erinnerung Drohne so. und mit Drohnen, der leitet dann Drohnen ja. aus. Und, ne, also echt geile Shots macht er da, auf jeden Fall, der hat es auch echt drauf. Um, und wir dann halt gemeint, okay, wir waren in so einer Schlucht, so ein Canyon, Verdor-Schlucht heißt das, um, 
100 das war Watt. Ultra so sick war aus, crazy. Das, das war so geil. Ja, man, wir haben uns da so Kanus gemietet, sind dann da ein bisschen rum, also reingepaddelt halt dann in ja. die Schlucht, ne, dort gechillt und so, war ultra geil. Und dann gegen Abend, als wir die Kanus schon abgegeben haben, dachten wir halt noch, okay, wir sind dann halt die Strecke wieder heimgefahren und wir sind an so einer Brücke vorbeigefahren. Und wir dachten uns halt, okay, komm, wir springen von der Brücke noch für den Shot. David filmt dann mit der Drohne so unter der Brücke durch ja. und zeigt dann, ich... Wir blenden das Video auf jeden Fall ein geiles Video geworden. Ultra geil, safe. Ja. Ähm, nur muss man dann halt dazu sagen, dass wir nicht berechnet haben. Erstens war der, die Brücke viel weiter oben, also vom Gebirge her. Das nee. heißt, das Wasser war viel kälter. Das war wirklich wie Eisbaden so. Also es war geistkrank. Ich hatte erstmal den Schock meines Lebens, als wir reingesprungen sind, wegen der Kälte. Und dann gucke ich halt so zu Sami rüber und ich merke so, ich sehe so diese Panik auf einmal in Samis Gesicht und ich denke mir so, fuck, was ist los wegen der Kälte jetzt? Und auf einmal merke ich so, ey, das, die Strömung zieht uns einfach in diesen Canyon rein. Und wir kommen einfach nicht gegen die Strömung an. Und ihr müsst euch vorstellen, so, wenn ihr das Video seht, ihr ja dann so, da sind halt einfach Steine nur, da geht es halt nicht raus. Wir hätten da keine Chance gehabt, rauszukommen. Uns hätte es halt wirklich komplett in diese Schlucht reingezogen. So. Und ich dann mit letzter Kraft so die letzten drei Stunden rumgepaddelt wie ein Idiot. Who's gonna carry the boats, Alter? David Goggins, Alter, ausgerastet, Schulterpump gehabt so. Und äh, dann halt, ja, da um mein Leben schwimmen müssen auf einmal. Ich habe es dann geschafft. Ich muss sagen, Sami hatte auch noch Schuhe an. Und er sagt nur so zu mir, meine Schuhe, meine das Schuhe. Das ist auch zu witzig, ich schwöre. Und ich sehe halt, wie er um sein Leben krault und ich schwimme um mein Leben und auf einmal Sami einfach nur so hinter mir so wegtaucht einfach so. Er zieht es halt immer weiter in die Schlucht Das war einmal Sami. Ja. Oh Gott. <lacht> und <lacht> auf jeden Fall dann, ich dann halt mit letzter Kraft wirklich hinter die Brücke geschafft, so, wo dann keine Strömung mehr war. Und ich schreie halt schon direkt, David, 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 guck nach Sami. Und David meinte dann halt auch so, er hat direkt in meiner Stimme gehört, irgendwas läuft gar nicht gut. Also, weil ich halt so panisch auch war. Ne? Ganz zittrige Stimme kommt. Ja, übel, übel. Und äh, dann guckt David, läuft, sprennt halt so auf die Brücke und sieht Sami nur an so einem Felsvorsprung hängen, wie er so da so ein Film, Digga, Alter. Ich <lacht> so sich hält einfach und ruft so um Hilfe. Geisterkrank. Und dann zum Glück ein paar Meter weiter ging dann so eine Treppe hoch. Die haben wir aber halt nicht gesehen, während du im Wasser bist. Ja. Von oben haben wir halt nicht geguckt, weil wir halt dachten, wir schwimmen einfach da raus dann und fertig. Easy clap. Ja, Doch, und, ne? nee, leider nicht. Sami auch seine Schuhe wegschmeißen müssen, weil die sich so voll gesaugt haben mit Wasser. Er hat gesagt, entweder er verliert die Schuhe oder sein Leben. <lacht> <lacht> Eins von beiden muss er aufgeben. So so heißt, so heißt die Folge. Ja. Entweder ich verliere meine Schuhe oder mein Leben. <lacht> Safe. Oh, oh fuck. Ja, Mann. Und dann halt auf jeden Fall völlig, völlig fertig gewesen. Ja, es gibt noch, es gibt noch einige mehr Stories aus dem Urlaub. Ich krieg's jetzt leider so nicht mehr zusammen. Ähm, ist ja auch unser Podcast hier. Ich will jetzt hier nicht die ganze Stunde voll machen. Ja, Geschichte ja. vom Urlaub. Aber war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wie gesagt, noch einen, einen goldenen Ring habe ich mir noch ge geholt, mal, weil ich jetzt auch schon öfter Goldringe getragen habe, aber halt immer. Halt so billig Gold, also jetzt kein richtiges Gold und dachte nee. mir, so aus dem Urlaub kann man sich mal ein nice Piece mitnehmen. Weil der ist auch ultra nice, wirklich. Ja, safe. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, und dann wieder zurückgefahren und das war es eigentlich so hauptsächlich zum Urlaub, würde ich mal sagen jetzt, so an der Stelle. Es war ja. auf jeden Fall, also auf Insta sah es richtig geil aus. War auch, war auch echt wunderschön. Also Kurt, dass wir Monaco war halt eine andere Welt. Ja, so, das wäre auch voll ja, dein Ding gewesen. Ja, natürlich, Filme schieben wieder. Ja, man, da, aber da war es, also ich muss sagen, dort vom Casino auch Luca, der andere Kumpel, der auch mit dabei war, der hat auch gesagt, er hat mir dann gezeigt, so wir laufen da in dieses Casino halt rein, also nicht mal rein, sondern halt davor und dann stehen da halt wirklich nur geisteskranke Karren. Also ja, nur, das nur. Geschickt, ja, Mann. Wirklich, das kann man sich. Das war dann normal, ganz normal. Weißt du, du bist noch mit dem Urus vorgefahren, da hat keiner geguckt. So. Da schauen sie nur auf. Ja. Ich kann es nicht in Worte fassen. Luca Gänsehaut gehabt, so hat er auch noch gezeigt. Das war schon eine andere Welt, war sehr motivierend, Alter. Deshalb fangen wir jetzt auch wieder mit dem Podcast an. Ja, genau. <lacht> Back in this bitch. Ja, und bald in Monaco. Und bald in Monaco im Casino. Ich muss ganz kurz an der Stelle Pipi machen. Wir müssen kurz karten. Same, same. Welcome back. Hallo. Äh, genau, was dann von den restlichen zwei Wochen zu erzählen gibt, eigentlich nicht, nicht viel tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt, äh, ich bin jetzt gerade mitten im Urlaub. Also ähm, ich habe seit äh, letzter Woche Freitag Urlaub, ähm, habe tatsächlich auch die ganze Zeit eigentlich nur mit meiner Freundin verbracht. Äh, was ich da eigentlich noch für eine witzige Story erzählen kann, ist, ähm, ich war mit meiner Freundin ähm, am Montag äh, letzte Woche auf dem Oechslefest in Pforzheim was essen. Und irgendwann kam dann ähm, die, die Bedienung zu uns her und sagte so, ja, dass äh, ihr vorhin ähm, schon, wo wir gekommen sind, aufgefallen ist, was für eine coole Sonnenbrille ich auf habe. Ich hatte da die, die Bottega Veneta Sonnenbrille auf, die ich äh, von meiner Freundin geschenkt bekommen habe. 
Und äh, ja, die äh, Kassiererin kommt dann und äh, sagt dann so, dass ihr die Sonnenbrille aufgefallen ist. Und ähm, ja, wir haben dann gesagt, dass wir zahlen. Und an einem Tag hat halt meine Freundin bezahlt. Und in dem Moment, wo meine Freundin zahlen, gerade das Geld rausholt, sage ich, sag ich so dann so, ja, krass, äh, die Sonnenbrille hat sie mir geschenkt. So, und es war so ein weirder Moment, <lacht> weil es einfach so rüberkam, wie wenn es meine Sugar Mami ist. So. <lacht> Geisteskrank. So. Einfach Gold, Digga. Einfach Gold. Äh, ich bin der Gold, Digga, einfach. <lacht> so, <lacht> sie holt das Geld raus und zahlt für uns. Und ich erzähle im Gegenzug noch, dass sie mir die, äh, die, die Bottega Sonnenbrille geschenkt hat. <lacht> Also das muss ich noch kurz loswerden auf jeden Fall, aber sonst ja einfach nur gechillt die ganze Zeit ähm, in Straßburg gewesen, Tag dort ähm, ja, Wein trinken gewesen, Espresso gesippt, so Croissant gegessen natürlich in Frankreich. Mhm. Warme? Warme Croissants Sehr natürlich. Gut. Sehr wichtig. gut. Warme Croissants sind wichtig <lacht> auf jeden Fall. Genau, sonst gibt es tatsächlich nicht großartig was zu erzählen. Magst du vielleicht noch irgendwas erzählen von den letzten zwei Wochen? Du warst Bei bestimmt auch mit... Äh, mit der netten Dame. Mit der netten Dame, genau. Von mir, genau, die jetzt auch schon, auch schon öfter mal erwähnt habe. Ähm, genau, haben auch noch dann gechillt halt, man hat sich zwei Wochen nicht gesehen, dann klebt man erstmal wieder aufeinander, kennt man ja. Ja, true. <lacht> ähm, aber war auch sehr, sehr schön, auf jeden Fall, safe. Und ja, noch was zum Wochenende jetzt, letztes Wochenende, was war denn jetzt noch am Wochenende? Ja, bei mir war nichts großartig, war nichts, also ich war, ich war frei, freitags, nee, ich war freitags nur was essen ja. und samstags war ich auch auf dem Exle fest. Ein aber bei mir, ich muss noch sagen, ich hatte Besuch aus äh, Amerika tatsächlich, weil ich habe Familie in Amerika, ähm, die war mal wieder da, da habe ich äh, meinen Onkel, sagen wir mal so, nach sechs Jahren wieder gesehen. Ähm, war auch eine sehr, sehr geile Sache. Nach sechs Jahren halt, müsst ihr also mein Englisch wurde halt auch nochmal um einiges besser. Ich konnte jetzt zum ersten Mal richtig mit dem reden, nee. also fließend, sagen wir es mal so. Ähm, und das war auch natürlich sehr, sehr schön, dann halt viel Zeit noch mit der Fam verbracht und war, war sehr, sehr schöner Urlaub jetzt auch. Ja, safe, glaube ich, auf jeden Fall. Zeit, Zeit mit der Familie ist auch Beste. sehr, sehr wertvoll. Ja. Genau, dann ähm, sind wir tatsächlich durch mit den Events. Äh, dann würden wir weitermachen und zwar mit den, also normalerweise war es ja immer der Song der Woche. Dadurch, dass wir jetzt einen äh, kleinen Cut gehabt haben, vier Wochen, haben wir gesagt, dass wir äh, einfach die zwei Songs, die uns im Kopf geblieben sind, ähm, sagen. Mhm. Genau, keine Ahnung, willst du anfangen, welche zwei Songs? Ja. Du hast sogar diesmal drei Songs, weil das genau. ist ein kleines Special auf jeden Fall. Genau, das äh, sage ich jetzt mal. Ähm, und zwar, ich habe ja schon in der ersten Folge, glaube ich, erzählt oder auch in den anderen Folgen mal, dass ich auch selbst Musik mache. Ähm, und das hat auch schon bei mir in Madrid angefangen. Also ich habe in Madrid gewohnt, da habe ich in der WG jemanden kennengelernt, der halt hauptberuflich Musik macht. Und da ist jetzt äh, ein Song zustande gekommen mit noch einem Feature drauf. Ich sage jetzt mal noch nicht wer, aber auch jemand aus Madrid, eine Künstlerin. Um, und der Song, den haben wir aufgenommen die letzten Wochen, Monate und jetzt Mix und Master alles fertig gehabt und den haben wir halt im Urlaub geisteskrank gepumpt. Also ich muss sagen, das war wirklich mal so, ich habe schon öfter Songs gemacht, aber den haben auch ja. wirklich die Jungs wirklich gefeiert. Ja, weißt der du? Song ist aber an der Stelle, muss ich auch sagen, safe, safe, sehr, sehr geil. Und du also bist hat da auch sehr kritisch eigentlich immer. Hat, ja, safe. Also ich feiere das eigentlich nicht so, so krass. Ähm, keine Ahnung, so ist immer schwierig der Anfang, wenn safe. Kollegen anfangen Musik zu machen, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich muss sagen, der Song ist wirklich sehr geil, hat äh, auf jeden Fall Hitpotenzial, muss ich sagen. Ja, Mann, danke. Und deshalb an der Stelle, der kommt dann auch demnächst in alle Kinos. In alle Kinos auf jeden <lacht> Fall. Auf Aber nee, push, push den Scheiß auf jeden Fall, das wird der Shit. Ja, man hört sich an, wird mich freuen auf jeden Fall. Und auch konstruktive Kritik immer gern da lassen. Wie gesagt, wir sind da alle am Anfang noch und wenn ihr es euch mal reinzieht oder so, einfach mal was da lassen, wäre geil, ich würde mich ja. übrigens freuen. Ähm, ja, das war so eigentlich der Song für den Urlaub in der Woche eigentlich ja. hauptsächlich. Und dann habe ich jetzt noch zwei Songs. Das war auch noch Topia Twins von, äh, von Travis Scott. Mit einer der besten Tracks auf jeden Fall vom Album. Crazy, crazy geht, safe, geht richtig safe. hart. Aber da gehen halt fast, fast alle Lieder gehen da halt auch. So war schwer, yeah. da einen rauszupicken. Aber von dem Album schon sehr viel den gehört auf jeden Fall. Und äh, dann noch, jetzt musst du mir nochmal sagen, ich habe es schon wieder vergessen. Äh, Blood Moon. Blood Moon äh, mit Uzi Vert. Wer, wer noch? Äh, Mike Will Made It. M Mike Will Made It und äh, J. Cole hat den produziert. Genau, ja. ja. J. Cole hat den Track produziert. Geist, Geist wirklich. Wir, also wir packen es in die Playlist wieder. Hört euch das an, wirklich crazy, crazy also Song. Also mit, mit, muss ich sagen, mit den Top 3 finde ich dieses Jahr bisher. Wirklich, also wieder Uzi Float und so. Hm. Ich habe tatsächlich, ich habe auch überlegt, den Track reinzunehmen. Wir haben gerade eben, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, noch kurz drüber gequatscht. Oh, da dachte ich schon so, okay, fast habe ich den auch genommen. Das ist dann auch wieder ein bisschen weird gekommen. Aber ja, sehr geiler Track. Übel, übel. Und, Und ja. ja, das waren, also es, ich könnte noch viel mehr sagen. Miss Jackson zum Beispiel von Pascha war auch jetzt geil am Freitag. Den habe ich mir zum Beispiel noch gar nicht angehört. Was, noch den nicht? Muss, den muss ich mir noch reinziehen. Ey, safe. wirklich richtig, richtig nice. Übelst geil, musst du safe geben. Aber du darfst dann gerne mit deinen zwei Songs weitermachen. Ein bisschen schwer
von äh, Mixo McLeod Album, das Lied äh, mit Crow und Wilson heißt er, glaube ich. Äh, Crow und Wilson mit Party im Hotel ist mir hängen geblieben. Mhm. Sehr, sehr geiler Track. Mhm. Ist halt einfach nice auch so zum, ja, zum Abspacken, ein bisschen Party machen. Wenn man getrunken hat, kommt der sehr, sehr nice. Crow auch muss man sagen, an der Stelle wirklich der, also für mich der geilste Künstler Deutschlands. Ja, mit unter anderem. Künstler? Also, ja, Künstler. Crow ist Künstler durch und durch. Safe. Ähm, sehr geiler Track. Und von Little Tecker und Kodak Black, äh, Heaven on Earth. Überragender Track einfach. Ist auch so zum Abspacken. Sehr geiler Track. Packt mal auf jeden Fall in die Playlist rein. Ähm, Safe. Da auch auf jeden Fall. Äh, hört euch äh, die Playlist an, folgt der Playlist. Ähm, wir würden uns da sehr, sehr freuen. Safe, safe. Und, äh, langsam, und ihr euch auch. Und langsam wird dann jetzt auch hoffentlich die Playlist gefüllt. Ja, wir werden jetzt wieder, also jetzt, wie gesagt, durch den Laptop hauptsächlich ja. war eigentlich das Hauptproblem. So, jetzt wird wieder wöchentlich wird der Podcast ja. hier kommen. Wir an bleiben der am Stelle. Ball. Kann man jetzt vielleicht auch schon mal anteasern, weil wir haben es jetzt mit ihm abgeklärt endlich. Ja, stimmt, ist abgeklärt <lacht> diesmal. Diesmal können wir es auch sagen. Nicht genau. Äh, genau. Aus unserer Lieblingsbar in ganz Karlsruhe und von, dem, von der Bubble, in der wir uns bewegen, von allen Freunden eigentlich mittlerweile die Lieblingsbar, die äh, Doma-Bar von dem Kumpel Nikita. Genau. Ähm, ja, darfst du gerne weitermachen, was da? Ja, da ähm, ist auf jeden Fall was geplant. Ähm, wie gesagt, wir haben die Zusage schon, deswegen können wir es können jetzt auch droppen. Äh, ich denke, dass in den nächsten zwei bis drei Wochen dann ähm, so, der Podcast sicher. aufgenommen wird. Mhm. Ähm, wir mit ihm dann. Mit wir ihm, mit wir ihm machen zusammen. dann wieder auf Insta natürlich Fragen und so, ihr stellt ihm Fragen. Und genau, was interviewmäßig. Genau. Und äh, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal ein paar Fragen überlegen. Und äh, da freue ich mich extrem drauf, das wird richtig, das richtig wird nice. sehr, sehr nice, ja Mann. Ja, genau. Mann. Und äh, ja, das war's, glaube ich, tatsächlich. Äh, Oder nee, Highlight Moment, des Monats. Moment. Ach, du. Kumpel. Ich schon wieder. Ich schon wieder. <lacht> äh, ja, Highlight des Monats, das ist schon wieder Ende, Ende August. Mhm. Ende ähm, August und wir sitzen hier in langen Klamotten, gell? Auch, ja. auch echt schade eigentlich, aber gut. Jetzt fängt auf jeden Fall die Zeit wieder an, wo man sich noch fresher kleiden kann. Ja, da ich mich drauf. das ist halt das Geile im Herbst und Winter. Same Layern. <lacht> und äh, ja, Highlight des Monats. Was war dein Highlight des Monats? Kannst du mir eigentlich schon denken. Kannst also, du alles schon denken. Im oder? Prinzip halt natürlich der Urlaub. Ne? Jeder ja. kennt es. Man ist immer so hyped vorm Urlaub, und aber das ist auch was, das backt auch fucking immer ab eigentlich, weißt du, im Urlaub, da hast du einfach ein anderes Gefühl, du kommst so. mit so einem entspannten Gefühl wieder rein und du kannst wieder Gas geben, so, du bist einfach erholt und das war einfach, hey, es tat so gut einfach wieder, weißt du, das Meer sehen, ja, mit safe. den besten Freunden unterwegs, so, war einfach 10 von 10, also, Hafen war auch sehr geil, aber Urlaub, ja, groß safe. gesagt. Ja, bei mir nicht anders, wenn ich jetzt im Urlaub gewesen wäre. Safe, safe. Und bei dir, Kumpel? Ähm, also mein Highlight des Monats war auf jeden Fall Hafen. Und an der Stelle muss ich auch sagen, dass ich jetzt wieder vergeben bin. Klar. Das ist eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ja, das ist auf jeden Fall safe, ein Highlight, das ich erwähnen muss. Ja, natürlich. Genau. An der Stelle? War es das tatsächlich schon wieder? Es werden auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen noch ein paar Stories kommen. Safe, safe. Und ja, wie, wie Marlon gerade eben schon gesagt hat, wir werden jetzt wieder regelmäßig performen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, man muss auch vielleicht noch mal kurz vorteasern, es werden jetzt nicht vielleicht so krasse South-Stories kommen die also nächsten Wochen. Ich, wow, bei dir wahrscheinlich bei schon. Mir schon, bei also mir wird bin, es weniger. Also definitiv. ich bin Anfang September bin ich äh, auf dem Boris Brecher Konzert. Auch geil. Und äh, eine Woche danach bin ich dann für vier Nächte in Berlin. Also da wird auf jeden Fall was Stimmt, kommen. Stimmt, Berlin bin ich auch noch, da wird vielleicht auch noch was kommen, aber ja, nicht so in alt gewohnt, dass wir zu zweit unterwegs sind, aber genau. so ist das halt mal, ne? Eben. Da wir werden trotzdem auf jeden Fall Themen aufgreifen und irgendwas fragen und vielleicht kann man auch mal irgendwie auf Insta was, eine Fragerunde machen, was wollt ihr denn hören, worauf habt ihr Bock, worüber genau. wir uns unterhalten, was Mucke angeht. Fußball. Wir hängen uns auf jeden Fall wieder komplett rein. Ich habe da auch Safe. richtig Bock drauf. Natürlich, es hat gefehlt, Alter. Das, heißt, das ist jetzt auch ein Highlight, dass das ja. endlich wieder losgeht. Und das muss ich auch sagen, dass echt viele Leute gesch geschrieben und äh, auch so privat gefragt haben, man geht in Kader Talk weiter. Und ja, darüber, danke, danke, danke. Darüber bin ich auch wirklich sehr glücklich. Safe, safe. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, war schön, wieder mit dir hier zu sitzen. Ja, auf jeden Fall. Kata Jay, nice. nochmal Grüße an dich, wir lieben dich. Vielen Dank. Ohne ich dich. Dein Herz, Abi Jim. <lacht> Wäre hier gar nichts. Und dann haut rein, bis nächste Woche. Wir sehen uns, ciao.